సో మీరు పొలిటికల్ ఎంట్రీ ఇస్తున్నారని కూడా అనుకుంటున్నారు సో కవిత లాగా మిమ్మల్ని మీరు పోర్ట్రే చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నారు దాని మీద మీ ఒపీనియన్ సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ కవిత బాణం కాదు నేను ఆర్జీవి గారు బాణం కాదు ఎవరు కాదు చదువుకున్న వాళ్ళు ఎడ్యుకేట్ చేయండి కదా మీ దగ్గర నుంచి పాస్ అయ్యేది రీఎంట్రీ ఉందా మీ బిగ్బాస్ లో నాకు రీఎంట్రీ ఉన్న పెద్ద ఏం లేదు కదా పెద్ద ఏముంది అని అనిపిస్తుంది సార్ అంటారు గేమ్ లో స్ట్రాటజీ అని మాట్లాడతారు మరి నేను నామినేషన్ లో గ్రౌండ్ లో మాట్లాడింది మరి అదేమంటారు మరి హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు సోషల్ పోస్ట్ టీవీ ఈ రోజు మనతో స్టూడియోలో బిగ్ బాస్ సీజన్ ఎయిట్ సెన్సేషనల్ కంటెస్టెంట్ సోనియా గారు మనతో స్టూడియోలో ఉన్నారు మీరు అనుకున్నట్టుగా ఆడ పులి అంటే ఏదో వెంటాడి వేటాడి కురొక్కుదని చంపేసేంత కాదు లేడీస్ ఐ మీన్ ఆడ పులి అంటే డేర్ అండ్ డాషింగ్ గా ఉండి తన అనుకున్నది తన మనసుకు అనిపించింది మాట్లాడే అలాంటి క్వాలిటీ ఉన్న ఉమెన్ సో సోనియా గారు మనతో ఉన్నారు బిగ్ బాస్ గురించి తన పర్సనల్ లైఫ్ గురించి తన కెరియర్ గోల్స్ గురించి వాటి అన్నిటి గురించి మనం మాట్లాడి తెలుసుకుందాం ముందుగా సోనియా గారిని వెల్కమ్ చేద్దాం హాయ్ మ్యామ్ హాయ్ ఎలా ఉన్నారు మంచిగా ఉన్నారు మీరు ఎట్లా ఉన్నారు చాలా బాగుంది ఎలిమినేట్ అయ్యి వస్తున్నారు మీరు వస్తుంటే నిఖిల్ చాలా ఎమోషనల్ అయ్యాడు ఏడ్చిండు కూడా మీరు చూసినారు కదా పృథ్వీ కూడా ఏడ్చిండు పృథ్వీ కూడా ఏడ్చి చూపించలేదు నిఖిల్ ఎక్కువ చూపించడానికి రీజన్ ఏంటో కూడా తెలుసు మనం పక్కన కదా అదే నిఖిల్ ఏడ్చినప్పుడు అది మిస్ యూ మచ్చా అని చెప్పేసి చెప్పిన తర్వాత మీరు ఏ మాట్లాడాల ఓకే మిస్ యూ టు బాగా అని చెప్పేసి అన్నారు చాలా షార్ట్ టైం షార్ట్ గా వదిలేసినారు దాన్ని బట్ బేసిక్గా ఎవరైనా అవతల పర్సన్ ఏడుస్తుంటే ఇప్పుడు మీ గురించి నేను ఏడుస్తున్నా అనుకో మీరు ఏదైనా చెప్తే బాగుండని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటా త్రూఅవుట్ సీజన్ మొత్తం ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకుంటూనే ఉన్నాడు మీరు ఏదో చెప్తారా అని ఈవెన్ ఇది లిటరల్ నేను హర్ట్ అయినా అరే ఏమో చెప్పొచ్చు కదా ఏమన్నా ఈమె పోతుంటే కూడా ఒక్క మాట చెప్తలేదు ఇట్లా ఐ మిస్ యూ బాగాడు ఏంది బాధ నేను బాధపడుతుండే నేను ఇట్లా చూసుకుంటూ నేను హెడ్ ఫోన్ తీసి కాదు ఇది కాని పని ఇట్లానే ఫీల్ అయినా అంటే బేసిక్ థింగ్ ఏంది అది ఏ కనెక్షన్ అయినా అవ్వని మనోడు హర్ట్ అయి హర్ట్ అయినా వెళ్ళిపోతున్నా మిస్సింగ్ ఫీల్ ఉన్నాడు కానీ తక్కువ ఏడ్చింది ఎందుకంటే ఐ డోంట్ లైక్ హిమ్ క్రైంగ్ ఊరికే ఎందుకు ఏడుస్తావు వచ్చింది దానికి ఇట్లా అందరు ఓది గంత ఎమోషన్ ఏమి ఉన్నది ఇట్లా టైప్ లో మాట్లాడతా నేను పోక్ చేస్తా ఊకే ఒక్కొక్కసారి సో హీ వాజ్ లైక్ నా కళ్ళకి నీళ్ళు వస్తున్నా సరే ఇట్లా తిరిగి లేకపోతే ఆయన హీఈస్ నాట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ లైక్ ఆయన కళ్ళ నీళ్ళు దాచుకోవడానికి తిరగడం ఇట్లా ఉన్నాడు నాకు నచ్చదు బేసిక్ గా ఏడు షుడు ఇదంతా నాకు చాలా సార్లు ఏడుపు వచ్చినా సరే నేను చాలా కంట్రోల్ చేసుకునేది అస్సలు ఏడు నేను రెండు మూడు సార్లు బాగా బర్స్ట్ అయితే తప్ప కనిపించకుండా ఏడుస్తారు కంట్రోల్ చేసుకుంటా కనబడద్దు కనబడద్దు అని కంట్రోల్ చేసుకుంటా బాగా ఎక్స్ట్రీమ్ అయ్యి పక్కన ఇక బాగా ఫ్రెండ్లీ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే మాత్రం ఏడ్చేస్తాయి ఒక్కసారి అన్న వెంట అవుట్ అయిదాం రా అయిపోతుంది అన్నట్టు ఏడుస్తా కానీ ఏడువను ఈ ఆల్సో థింగ్స్ దట్ కావచ్చు నేను స్టేజ్ మీద ఎందుకు చెప్పలేదంటే ఏమో ఏం చెప్తాము ఏడవకరా అని అంటామా వాడు ఏడుస్తాడు ఎమోషనల్ ఏవాడు ఏడవకరా అంటే చెప్పొచ్చు కదా ఇంకేదని చెప్పొచ్చు కదా అట్లుండ్రా అట్లుండ్రా అని చెప్పొచ్చు కదా వాళ్ళకి అన్ని తెలుసు కదా నాకు తెలియక కదా నేను బయటకు వచ్చింది ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సంథింగ్ ఏమైనా చెప్తారేమో మీరు అని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రీచ్ అవడానికి నేను అంత లేదు నా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కాదు నిఖిల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ గురించి అంటున్నాను ఐ డోంట్ థింక్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సంథింగ్ చాలా సార్లు అదే జరిగింది సరే ఆల్రెడీ అయిపోయింది ఇంకా దాని గురించి వద్దు కానీ చెప్తే బాగుండని అనిపించింది మాకు కూడా అవునా మంచి ఆడాలి అంతే వాడికి చాలా క్లారిటీ ఉన్నది ఈజ్ నాలెడ్జబుల్ అబౌట్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ డూయింగ్ అండ్ యా నాకు తెలియదు కాబట్టి నేను బయటకు వచ్చిన మంచిగా ఆడి మంచిగా ఉంటే చాలు అంతే వాడు హ్యాపీ ఉండి మంచిగా ఆడి ఎంతవరకు వీలైతే అంత చేయగలిగితే చాలా అంతే ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ నుండి బయటకు వచ్చినారు అండ్ యశ్ కూడా మీకు తోడు ఉన్నాడు ఫ్యూచర్ లో మ్యారేజ్ కూడా అవ్వబోతుంది మీకు సపోర్ట్ ఉంది మీకు సొసైటీలో నెగిటివిటీ నెగిటివిటీతో పాటు పాజిటివిటీ కూడా అంతే ఉంది అంతే స్ట్రాంగ్ గా ఉంది సో మీరు పొలిటికల్ ఎంట్రీ ఇస్తున్నారని కూడా అనుకుంటున్నారు అంటే ఎట్లా ఎట్లా పొలిటికల్ ఎంట్రీ అంటే ఇప్పుడు కవిత ఉంది కదా ఎమ్మెల్సీ కవిత ఉంది కదా సో కవిత లాగా మిమ్మల్ని మీరు పోర్ట్రే చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నారు అని ఒక స్టేట్మెంట్స్ వస్తున్నాయి దాని మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంది నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటిది అనేది నాకు కూడా క్లారిటీ పొలిటికల్ ఎంట్రీ నేను అదే పొలిటికల్ ఇప్పుడు నేను అవును నేనైతే కవిత లాగా ఎంట్రీ ఇవ్వాలి వీళ్ళ లాగా ఇవ్వాలి అనేది ఒకవేళ ఇద్దాం అనుకున్నా అట్లా
సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ కవిత అక్క బాణం కాదు నేను ఆర్జీవి గారు బాణం కాదు ఎవరు కాదు ఐ వర్క్డ్ విత్ కవిత అక్క దగ్గర పని చేసిన కేటీఆర్ అన్న దగ్గర పని చేసిన అండ్ రేవంత్ అన్న దగ్గర వేరే శ్రీధర్ బాబు గారి దగ్గర పని చేసిన నేను సో ఆల్ ద పొలిటికల్ పీపుల్ తోని కొంచెం కొంచెంగా పని చేసి ఉన్నాను నేను ఆల్రెడీ బట్ ఈ ఎంట్రీ వింట్రీ నాకు తెలియదు నాకు ప్రస్తుతానికి పర్సనల్ లైఫ్ అనేది ప్రయారిటీ ఇప్పటి వరకు నేను కొన్ని గోల్స్ ని రీచ్ అవ్వడానికి వెయిట్ చేసిన సొంత ఇల్లు కట్టుకోవాలా కొంచెం బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉండాలా సోషల్ వర్క్ లో ప్రాజెక్ట్స్ ఇవి చేయాలా ఇట్లా అని పెళ్లి నాపుకుంటూ వచ్చిన ఐ ఫౌన్ రైట్ గై అండ్ బిగ్ బాస్ తో ఇంకా స్ట్రాంగ్ గా నాకు మంచి ఫ్యామిలీ దొరికింది ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దట్ యశ్ లాంటి పర్సన్ నాకు ఉన్నాడు అని ఐ వాంట్ టు సెలబ్రేట్ దాట్ ఫస్ట్ అది కడుపు నిండా నేను ఎంజాయ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఆ పర్సనల్ లైఫ్ అండ్ యశ్ తో లైఫ్ ని ఎంజాయ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా అండ్ చేస్తూ నా ప్రాజెక్ట్స్ నా బిజినెస్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ యాక్టింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చేస్తా పొలిటికల్ అనేది నాకు ఇప్పుడు అస్సలే క్లారిటీ లేదు ఐ డోంట్ నో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్ బట్ నేను నా లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అనేవి నేను ఆంటర్ప్రినర్ గా ఉన్నా చూపిస్తా సోషల్ వర్క్ లో ఉన్నా చూపిస్తా బిగ్ బాస్ లో ఉన్నా చూపిస్తా బిగ్ బాస్ లో చాలా చూసాను సో ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇప్పుడు మేము పెళ్లి గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు మీ పెళ్లికి ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే బిగ్ బాస్ నన్ను ఇలా రాంగ్ గా పోర్ట్రే చేసింది నన్ను రాంగ్ గా చూపించింది అని చెప్పేసి మాట్లాడుతున్నారు కదా మనకు బిగ్ బాస్ అంటేనే బేసిక్ గా నాగార్జున మనకు బిగ్ బాస్ ఎవరో కనిపించరు వినిపిస్తా ఉంటాడు తప్ప కనిపించరు కానీ ఇప్పుడు అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ లో జరుగుతుంది దానికి హెడ్ అంతా నాగార్జున సార్ మరి మీ పెళ్లికి నాగార్జున సార్ ఇన్వైట్ చేస్తున్నారా చేద్దాం ఇన్వైట్ చేద్దాం వస్తారా ఆయన ఇష్టం మీరు ఇంత నెగిటివ్ గా మాట్లాడుతున్నారు కదా నెగిటివ్ ఏమున్నది నేను ఉన్నా చెప్పిన నాగ్ సార్ హీఈస్ డూయింగ్ హిస్ డ్యూటీ హోస్ట్ గా హోస్ట్ చేస్తున్నారు అంతే నాగ్ సార్ ఏంది కూర్చొని మొత్తం ఎపిసోడ్ చూసుకుంటా మీకు జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వడానికి అది నేను పిచ్చి నేను అట్లా ఆలోచించింది ఇట్లా చేస్తారు అని నేను ఏదో నేను మిస్ అంతే అది అది మనది కదా అది తప్పు అట్లా ఆలోచించడం హీస్ డూయింగ్ హిస్ డ్యూటీ యాజ్ హోస్ట్ అండ్ అంతే సో దానికి పర్సనల్ గ్రడ్జ్ కి ఏమున్నది దట్స్ అల్టిమేట్లీ బిజినెస్ అనేది అర్థం చేసుకోవాలి కదా నేను బీయింగ్ అన్ ఆంటర్ప్రినర్ అది కొంచెం అర్థమవుతుంది నాకు అఫ్ కోర్స్ నేను పోయిన వే నేను అర్థం చేసుకున్నది అప్పుడైనా అర్థం కాలేదు బట్ ఐ కెన్ ఐ రియలైజ్ దాట్ యూనో నేను నేను నా పర్సెప్షన్ తప్పు పోయేటప్పుడు అండ్ వాళ్ళు ఎందుకు చెప్తారు బిజినెస్ ఎందుకు ఈ ప్రోడక్ట్ ఇది నువ్వు ఇట్లా ఉన్నా ఎందుకు అట్లా చెప్తే టీఆర్పీ ఎట్లా వస్తుంది బిజినెస్ ఎట్లా అవుతుంది అట్లా చెప్పలే వాళ్ళు సో దాన్ని నేను ఏమంటా ఇంకా నేను అండ్ అండ్ నాకు సరికి నాకు పర్సనల్ గా ఏం లేదు కదా నేను అనుకున్న ఫాదర్ ఫిగర్ అనుకున్నా ఇప్పుడు కూడా నేను ఫాదర్ ఫిగర్ లాగానే చూస్తా నాకు సార్ ని ఒకవేళ సార్ చూస్తే నన్ను అలాగే కన్సిడర్ చేయాలి నేను హర్ట్ అయినా నేను ఒక లాగా ఊహించుకొని హర్ట్ అయినా అనే సార్ అర్థం చేసుకోవాలి అండ్ నా పెళ్లికి వస్తే మంచి హ్యాపీ ఇప్పుడు రీఎంట్రీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు అందరు రీఎంట్రీ ఉందా మీరు బస్ లో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే లేదు చాలా మంది అడుగుతున్నారు ఎక్కడ పోస్ట్ పెట్టినా ఏది ఉన్నా సరే రీఎంట్రీ రీఎంట్రీ అంటున్నారు బట్ ఐ డోంట్ నో పర్సనల్లీ నాకు రీఎంట్రీ ఉన్న పెద్ద ఏం లేదు కదా పెద్ద ఏముంది అని అనిపిస్తుంది ఇంకొకసారి ఇంకొక స్టాంప్ వేసి పంపిస్తారు అంతే కదా అనిపిస్తుంది బట్ యూనో అగ్రిమెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి విల్ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ సి నేను ఎట్లా ఐ విల్ హ్యావ్ టు డీల్ మీరు పోతా అంటే ఇప్పుడు పీపుల్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారా బిగ్ బాస్ కి రీఎంట్రీలో పీపుల్ యాక్సెప్టెన్స్ అంటున్నారా మీరు వెళ్తా అంటే పీపుల్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారా ఏమో చాలా మంది కామెంట్స్ లో ఇన్ బాక్స్ లో అందరు రీఎంట్రీ రీఎంట్రీ అంటున్నారు అండ్ యూనో నెగిటివ్ గా మాట్లాడిన వాళ్ళు కూడా యూనో అలా అంటున్నారు మీరు ఉన్నంతసేపు మాకు అర్థం కాలేదు జస్ట్ కోపంగా మాట్లాడినారు ఇట్లా అనుకున్నా మీరు లేని తర్వాత చాలా మిస్ అవుతున్నాము నామినేషన్స్ అసలు ఏం లేవు నామినేషన్స్ కూడా అసలు ఎవరు ఏం మాట్లాడట్లేరు ఇలాగా అని చెప్పి చాలా మంది మెసేజెస్ అయితే వస్తున్నాయి నాకు అండ్ ఫస్ట్ టూ డేస్ డిస్కషన్స్ అయినాయి టీమ్ నుంచి బట్ దెన్ నో చూడాలా తెలియదు ఇంకా అంటే మీరు పోయిన తర్వాత ఏమైందంటే మీరు ఉన్నప్పుడేమో అందరు మూడు పూటలు తినేది మీరు బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఒక్క పూట వీలైతే రెండు పూటలు తింటున్నారు మూడు పూటలు ఎవరు కడప ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇది కూడా మీరు గమనిస్తే గేమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గేమ్ లా వాళ్ళందరు కూడా అర్థం కాదు ఏంటంటే ఒక టైం మేనేజ్మెంట్ అని ఇచ్చిండు బిగ్ బాస్ అది గేమ్ కదా టైం మేనేజ్మెంట్ లైక్ వీక్ కి పద్నాలుగు గంటలు ఇచ్చిండు నేనున్న టీమ్ లా నాకు ఎప్పుడు కూడా ప్లస్ టూ అవర్స్ ఉండేది వీకెండ్ వచ
నేను ఫుడ్ వేస్ట్ చేసేదాన్ని కాదు అండ్ యూనో ఐ వాజ్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ లైక్ యూనో ఫుడ్ వేస్ట్ చేయొద్దు ముందు రోజు మనం ఎట్లా అట్లా మేనేజ్ చేసి తినాలి అండ్ ఫుడ్ కరెక్ట్గా యూనో పొద్దున గంటల మొత్తం మూడు ఫినిష్ చేయాలి ఇట్లంతా ఈ ప్లానింగ్ ఈ మేనేజ్మెంట్ అంతా వేసిన కదా అది కూడా వాళ్ళకి మరి అది ఎక్కదు అంటే లైక్ పీపుల్ పీపుల్ ఐ డోంట్ నో రికగ్నైజ్ అవర్ నాట్ బట్ హౌస్ మేట్స్ కి అది అంత గుర్తుండదు ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్ నిఖిల్ కి అర్థమవుతుంది అండ్ దాట్స్ వాట్ లైక్ రేషన్ కంట్రోల్ అనేది ఫస్ట్ అర్థం చేసుకుని రేషన్ కంట్రోల్ ఈ మా టైం మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఈ మా యూనో కంట్రోలింగ్ రేషన్ కంట్రోలింగ్ ఇవన్నీ ప్రాపర్ గా చేస్తుంది లీడర్షిప్ క్వాలిటీ బాగుంది అనేది నిఖిల్ గానీ కొంతమంది ఐడెంటిఫై చేసిరు గానీ దట్స్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ద గేమ్ కదా మరి అవును దట్ కుడ్ బి వన్ ఆఫ్ ద నామినేషన్ పాయింట్స్ లైక్ యూనో నువ్వు టీమ్ గా మెయింటైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్లా ఉండట్లేదు అని ఇవన్నీ గుర్తురావు వీళ్ళకి ఐడెంటిఫై కూడా చేసుకోరు వీళ్ళు ఏదో తీసుకొచ్చి ఏదో ఫ్రెండ్షిప్స్ అని నామినేషన్స్ లేదు రా బాబు మీరు కాకపోతే మీ పాజిటివ్స్ మీరే మాట్లాడుకోకపోవడం వల్ల మీకే మైనస్ అయింది కదా ఇప్పుడు నామినేషన్స్ వచ్చేసరికి నామినేషన్స్ ప్రక్రియలో ఒకరొకరు డిఫెండ్ చేసుకుంటారు నా పాయింట్స్ మీకు చెప్తారు మీ పాయింట్స్ నాకు చెప్తారు కానీ అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో కూడా మీరున్న పాజిటివ్ సిచ్యువేషన్ మాకు చూపెట్టనివి మీరు నామినేషన్ లో ఎందుకు మాట్లాడలేదు మరి నామినేషన్ నాకు వచ్చిన పాయింట్స్ ఏంటి నాకు ఇప్పుడు మీరు నామినేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు యష్మి వచ్చి మిమ్మల్ని అంది ఏంది మీరు ఇద్దరు వెపన్స్ పెట్టుకుని మాట్లాడుతున్నారు మీరు దానికి డిఫెండ్ చేసింది ఏం తెలుసా నువ్వు కూడా వాళ్ళని చూస్తున్నావు ఫస్ట్ వాళ్ళని చూడమానే దట్స్ నాట్ ద రైట్ పాయింట్ దానికి సేమ్ డిఫెండింగ్ ఉంది తప్ప వేరే ఎక్స్ట్రా పాయింట్ ఏం లేదు అట్లీస్ట్ ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ నేను టూ పీపుల్ ని తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన చీఫ్ నిఖిల్ ఉన్నప్పుడు నేను మాట్లా నేను ఆయన మాట వినలేదు అని అన్నారు నేను ఇక్కడ విన్నా ఇక్కడ విన్నా గిది విన్నా ఇది క్లారిటీ నన్ను చూసిండి అంటే బాగుండు దా చీఫ్ నిఖిల్ ఉన్నప్పుడు నిఖిల్ ని చూసి చూడం కంటే నిఖిల్ గేమ్ నిఖిల్ ఎట్లా చెప్పిండు నాకు మాట అనే బదులు నేను విన్నా లేదా అని నా మీద ఫోకస్ చేస్తే బాగుండు ఆయన అది చెప్పిన పృథ్వీ విషయం చెప్పినప్పుడు కూడా పృథ్వీ గేమ్ ఫిజికల్ గేమ్ ఆడినప్పుడు ఎత్తి పడేశాడు చాలా కంట్రోల్ గా ఆడాడు అని చెప్పి మీరు చెప్పారు కానీ అదే గేమ్ లా నేను నిన్ను కూడా ఎత్తి పడేసిన అండ్ నువ్వు దాని తర్వాత నువ్వే మాట్లాడినకి గొంతు విసికింది సోనియా ఎట్లాడింది ఎట్లాడింది అని మాట్లాడినావు అట్లా మాట్లాడినప్పుడు కూడా నా ఫిజికల్ గేమ్ నువ్వు చూసినావు కదా మరి నువ్వు గేమ్ క్లారిటీ లేదు అని ఎట్లా మాట్లాడుతావు సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాజ్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ ఒక నలభై నిమిషాలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వాళ్ళిద్దరిని చూసినంత నన్ను కూడా చూడు అని వాళ్ళిద్దరు గేమ్ క్లారిటీ నువ్వు ఏదైతే చూస్తున్నావు ఫస్ట్ నుంచి నా గేమ్ క్లారిటీ కూడా తెచ్చుకో కొంచెము అండ్ కంక్లూజన్ కూడా అదే చెప్పిన ఇప్పటి వరకు చూడలేదు కావచ్చు కదా అమ్మా ఇప్పటి నుంచి అయినా చూడు నా గేమ్ ప్లీజ్ ఫిజికల్ గేమ్ లో క్లారిటీ తెచ్చుకో నాది ఎందుకంటే ఫస్ట్ వీక్ నుంచి నువ్వు అదే చెప్తున్నావు ఫస్ట్ వీక్ లో స్విమ్మింగ్ స్విమ్మింగ్ పోయి యాక్సిడెంట్ లో కింద పడ్డా అండ్ అండ్ సంచాలక ఉన్నప్పుడు కరెక్ట్ గానే ఆడినా నేను కరెక్ట్ డెసిషన్ మేకింగ్ చేసిన అండ్ సాక్స్ గేమ్ ఆడినప్పుడు నేనే పోయి ఫైట్ చేసిన టీం తరఫు నుంచి ఎక్కడ ఆడాలో అక్కడ ఆడినా ఎక్కడ మాట్లాడాలో అక్కడ మాట్లాడినా సరే సోనియా గేమ్ క్లారిటీ నాకు లేదు సార్ ఫిజికల్ గేమ్ లో ఏం లేనట్టు అనిపించింది సార్ అని చెప్పింది ఫస్ట్ వీక్ సో థర్డ్ వీక్ లో కూడా అదే చెప్తున్నా సో నేను అది నలభై నిమిషాలు మాట్లాడిన ఆల్మోస్ట్ మాట్లాడినంత వదిలేసి ఈ చిన్న సెంటెన్స్ బిట్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ చూపించి మాట్లాడారు అండ్ సాటర్డే కూడా అదే మాట్లాడారు దట్స్ వేర్ ఐ ఐ బ్రోక్ కదా అంటే యష్మి మాట్లాడిన పాయింట్ లో మీరు అర్థం చేసుకునే ఏంటంటే మీకు అంటే నిఖిల్ అండ్ పృథ్వీ మీతో ఉండడం వాళ్ళకి నచ్చట్లా అంతే కదా అదే పోటీ అవుతుంది మీరు అన్న మాటల్లో ఆహా నేను అన్న మాటల్లో కాదు ఇప్పుడు నువ్వు వెపెన్ లా ఉండి వాడుకుంటావు అంటే ఇన్స్టెన్స్ ఏంటిదమ్మా అని నేను నాకు సార్ అడగమని చెప్పిన అప్పుడు సరే ఇట్లా అంతా మాట్లాడింది మరి ఎక్కడ ఒక ఇన్స్టెన్స్ చెప్పమనండి అని అన్నా అంటే ఏం చెప్పిందంటే పృథ్వీ ఎగ్ టాస్క్ లో ముందు ఉంటాడు నేను ప్రొటెక్ట్ చేస్తా ఉంటా నువ్వు వెళ్ళరా నేను వస్తా అని అంటా అది స్ట్రాటజీ కాదట అది నేను ముందుండి వెపన్ అప్పుడు కూడా ఆమె నన్ను చాలా ట్రిగ్గర్ చేసి నీకు బలం లేదా నీకు దమ్ము లేదా అదా ఇదా ఇట్లా అని మాట్లాడింది అప్పటి వరకు నేను ఓన్లీ థింగ్ వాజ్ లైక్ ఫిజికల్ కావద్దు నేను అంత ర్యాష్ గా పోవద్దు అని ఆగిన దాని తర్వాత సంచాలక్ అట్లా కప్పి ఉంచొద్దు అన్నప్పుడు నేను లేచి వెళ్ళిపోయినా నేనే ఇంకెక్కువ వాళ్ళిద్దరితో ఫైట్ చేసిన వాళ్ళిద్దరు వెళ్ళి నిఖిల్ పృథ్వీని ఫైట్ చేస్తా అంటే నేను వెళ్ళి వీళ్ళని ఇద్దరిని ఎత్తి పడేస్తా ఉండే సో దట్స్ వేర్ లైక్ అది మాట్లాడితే స్ట్రాటజీ అంట సార్ అంటారు గేమ్ లో స్ట్రాటజీ
అంటే వాళ్ళతో క్లోజ్ ఉండడం వల్ల నువ్వు వాళ్ళని పంపించేసరికి వాళ్ళ క్లోజ్ ఉండడం కాదు అది గేమ్ ల పాట అది ఇప్పుడు అండ్ ఆల్సో మేము డిజైన్ చేసుకుంది అట్లే కదా ఇప్పుడు కొంతమంది ఎగ్ ప్రొటెక్టింగ్ దగ్గర ఉంటారు కొంతమంది ప్రొక్యూరింగ్ దగ్గర ఉంటారు తీసుకురావడం దగ్గర ఉంటారు డిఫెన్స్ కి కొంతమంది ఉంటారు అట్లనే డిజైన్ చేసి పెట్టుకున్నాం మేము గేమ్ మరి దాట్ ఈస్ గేమ్ స్ట్రాటజీ మీరు నేను ఎక్కడ నువ్వు అన్నవు కాబట్టి నువ్వు నా తమ్ముడు కాబట్టి నువ్వు ముందు పోరా నేను వెనకాల వస్తాను అనలేదాడా నువ్వు ఇటు నుంచి పో నేను ఇటు నుంచి నేను ఇది ఎగ్స్ తీసుకొస్తా అయితే నువ్వు పదా నేను ఇక్కడ ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నా నువ్వైతే పో నేను వస్తా అండర్స్టూడ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ మెంట్ గంత అర్థం చేసుకోకపోతే ఇట్లా గేమ్ గ్రౌండ్ లో కూర్చొని నేను అరే నువ్వు నన్ను కాపాడరా నువ్వు ముందు పోయి అని మాట్లాడతారా ఎవరన్నా అండ్ ఐఎమ్ నాట్ దట్ వీక్ పర్సన్